business or network marketing or sales இதில் எந்த இதில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டியை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இந்த குவாலிட்டி கண்டிப்பாக உங்கள்ட இருக்கணும் இந்த ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பத்தில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மூலையில் வாழ்ந்துட்டு போகிறவங்களுக்கு நான் சொல்ல வரல ஒரு பிஸ்னஸில் நீங்கள் சாதிக்கணும் இல்லை நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் பெரிய லெவலில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு சேல்ஸ் பர்சனாக நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து லைக் எப்படி சொல்கிறது மேக்ஸிமம் லெவல் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு வேணும் இது இன்னைக்கு ஒரு தட்டு நான் பார்த்தேன் நீங்கள் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ண போயிருந்தோம் அங்கே ஒருத்தவங்களோட ஆட்டிடியூடு வந்து இது உங்கள்கிட்ட கன்வே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பாக இது அமைஞ்சதுக்கு அவங்க தான் காரணம் இந்த கிரீட் அவங்களுக்கு தான் போகும் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை ஒரு சர்வீஸோ ஒருத்தவங்க நம்ம கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸோட மென்டாலிட்டி இப்போ இருக்கிற மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த எப்படியாவது இதை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துடணும் நமக்கு வந்து நமக்கு எப்படியாவது இது சேல்ஸ் ஆகிடணும் இது எப்படியாவது உங்கள்கிட்ட நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இவங்களை ஓகே பண்ண வச்சிடணும் அது மட்டும்தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸாக இருக்கும் பட் ரியாலிட்டி என்னென்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு உண்மையில் என்ன தேவை அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு அவங்களோட மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது தான் அதுக்கு நீங்கள் அவங்களோட மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணும்பொழுது தான் அந்த விஷயம் வந்து சரியாக அவங்களால் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் உங்களுக்கு இது வேணும் இன்றைக்கி இதுதான் டார்கெட் ஸோ இந்த டார்கெட்டை நான் வந்து இன்றைக்கி முடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க அது வேணும் நான் இல்லைன்னு வேணும் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு சர்வீஸையோ ஒருத்தவங்கள்ட்ட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது அந்த மனநிலைக்குள்ளே போகாதீங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்ற மனநிலையில் நீங்கள் இருக்காதுங்க அவங்களுக்கு இது பெனிஃபிட்டாக இருக்குமா அவங்களுக்கு இது இது நம்ம கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் எவ்வளோ ஹாப்பியாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து பெஸ்ட் குவாலிட்டி அந்த மாதிரி நீங்கள் குவாலிட்டி உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் நான் பலரும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு மாதிரி லெவலில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப பல படிகள் கடந்து தான் அந்த இதை ரீச் பண்ண முடியும் அவங்க ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த மென்டாலிட்டியை மாற்றிக்கோங்க வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் ஐ கேன் கிவ் அப்படின்ற மாதிரியான மென்டாலிட்டி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே வளர்த்துக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உங்களோட பிஸ்னஸோ இல்லை நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோ இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற நபராக இருந்தாலும் சரி உங்களோட ஒர்க் நேச்சர் பிஸ்னஸோட வளர்ச்சி அப்படின்றது எதை வச்சு கணிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டே டு டே ஆட்டிடியூட் நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி இருக்குங்க அதை வச்சு தான் உங்களோட பிஸ்னஸும் அதே மாதிரி தான் நகரும் இப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க மார்னிங் எழுந்துக்கிறீங்க உங்களோட ஹேபிட் எல்லாம் ரொம்ப பக்காவாக இருக்குது ஏர்லியராக எழுந்துக்கிறீங்க வாக்கிங் ஜாக்கிங் போகிறீங்க இல்லை ஃபுட் ஹேபிட்டில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க உங்களை நீங்கள் நீங்கள் வந்து கேர் பண்ணிக்கிறீங்க டைமை கரெக்டாக ஷெடியூல்டாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுறீங்க எல்லா வகையிலையும் நீங்கள் பக்காவாக இருக்கீங்க உங்கள் பிஸ்னஸும் அதே மாதிரி போகும் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப லேஸி ஃபெல்லோவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லேஸியாக தான் உங்களோட பிஸ்னஸும் போகும் உங்களோட டார்கெட்டும் அந்த மாதிரி தான் மூவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட டேவை எப்படி நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அதுதான் உங்கள் பிஸ்னஸ் நீங்கள் அதை வச்சே நீங்கள் அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் என்னோடய பிஸ்னஸ் இப்படி தான் போக போகிறது இன் ஃப்யூச்சரில் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் ஜட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களை வச்சு தாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரியான மனநிலை இருக்கீங்களோ அப்படி தான் உங்களோட பிஸ்னஸ் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சு உங்களோட டே டு டே ஆட்டிடியூட்ஸ் தான் கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அது வந்து யாராக வேணால் இருக்கலாம் படிக்கிற குழந்தையாக இருக்கலாம் எல் இதில் எல்லாருமே இதுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஏன்னா எவ்ரி டே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை நீங்கள் பாருங்கள் பிளான் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதி பாருங்கள் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எத்தனை மணி நேரங்கள் நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் எத்தனை நேரம் நம்ம வீணாக நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் அதை தான் நம்ம அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு எல்லா மீட்டிங்ஸ்லேயும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை கவனத்தில் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம டைம் எங்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்துருங்க உங்களை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் தகுந்த மாதிரி உங்களை இன்னும் எவ்வளோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் அப்டேட் பண்ண முடியும் அப்டேட் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பிஸ்னஸில் நீங்கள் சாதிக்கண